Los jocotes son una de las cosechas más esperadas por los salvadoreños y por supuesto también por los hermanos en el exterior. Y es que vale la pena recalcar que los jocotes corona son un manjar de dioses, así lo afirman muchos. Los esposos lazos se dedican hace seis años a producir en grandes cantidades esta fruta y a diario ellos mencionan que han llegado a recolectar más de 11 mil. Sí, 11 mil. Eh, esa finca tiene alrededor de unos 60 años que, la, la, que mi papá inició con el café. Luego cuando ya él murió y nos quedó y me quedó, entonces con mi esposo comenzamos a sembrar el, el, el jocote, porque fue como una alternativa, porque los precios del café estaban muy baratos. Aquí es un trabajo en conjunto, donde muchos participan y tienen una función importante para que este siga siendo un jocote de calidad. Porque el, el jocote tiene que salir grande, limpio, sin, sin mancha. Y sí, este año sí hemos logrado controlar porque, porque lo tratamos desde la floración. En el Cerro Verde, en el municipio de Tecapán, los esposos lazos tienen más de mil palos de cocote y nosotros llegamos hasta allá. No cabe ninguna duda, lo más difícil es subirse hasta estos árboles de jocote, cortar cada uno y por supuesto con mucho miedo, pero también adrenalina. ¿Qué, ¿Cuál ha sido esa experiencia más fea que usted ha vivido arriba del palo de jocote? Ya se iba a caer. Eso es, sin duda alguna implica un riesgo. Y es que en menos de un minuto estos jóvenes se bajan de los árboles con mucho equilibrio y concentración porque aquí cada paso en falso puede costar la vida. ¿Qué, ¿Cuál ha sido esa experiencia más fea que usted ha vivido arriba del palo de Jocote? Ya se iba a caer. Eso es, sin duda alguna implica un riesgo. Dicen que tienen mucho tiempo de trabajar en esta finca y en una hora logran bajar más de 400 o 500 jocotes. ¿Cuánto le pagan por cada 100 que baja? Ahora cambiemos, pasemos a ver cómo va la selección del fruto que es en tres etapas y se selecciona así. La primera es la segunda y lo que es la avería y la tercera. ¿Y la tercera es la más pequeña? Sí, es la más pequeña. Y aunque esto se demora horas e incluso días enteros, aquí el objetivo es que usted obtenga un jocote dulce y de calidad como se lo decíamos al principio. Amigo televidente, si a usted tanto como a mí se le hizo agua a la boca, puede llamar al número 7739-5066 y solicitar su pedido de jocotes. Con imágenes de José Celaya, Marcel Hernández, TV El Salvador.